Au programme du Daily de ce vendredi 13 décembre 2024, on parle de la nouvelle extension de Pokémon Pocket. On enchaîne avec les résultats de la soirée des Game Awards et on terminera avec le live action réponse. Le Daily, c'est parti c'est dès le 17 décembre que les chasseurs de monstres de poche pourront enfin déballer de nouveaux paquets sur Pokémon Pocket. A cette date, une toute nouvelle collection vient compléter l'extension Puissance Génétique et elle se nomme Mystical Island ou Île Fabuleuse en français. Contrairement à ce à quoi on s'attendait, cette nouvelle extension se concentrera encore sur la première génération de Pokémon. De nouvelles cartes débarquent, notamment des ex tels que Mew ou encore Terra qu'on peut apercevoir dans le trailer. C'est de nouveaux visuels et de puissantes attaques que vous pourrez alors découvrir, tels que Aquali, qui cette fois vous permettra de déplacer des énergies eau, une carte qui l'illustre sur un rocher au beau milieu d'un lagon. Au-delà de la première génération, on voit de nouveaux monstres entrer en scène, comme Deden, 6ème génération, dans un magnifique décor full art, ou encore Marchado, petit Pokémon de type combat et spectre. Si l'extension puissance génétique contenait trois types de paquets à l'effigie de Pikachu, Dracofeu et Mewtwo, la collection de l'île fabuleuse ne semble présenter qu'un seul booster, mettant en avant Mew, lequel est la première forme de Mewtwo. Mais pas de panique, Pokémon Pocket a encore de belles surprises dans sa besace. Selon Centrolix sur X, on pourrait espérer voir de nouvelles extensions avec des cartes inédites le 29 janvier, une date qui pourrait coïncider avec l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité d'échange de cartes. Ça sera probablement le moment pour la deuxième génération de Pokémon de rentrer en scène. L'équipe de communication française de Pokémon Pocket a rassuré les joueurs, les sabliers boosters pourront effectivement être dépensés pour ces nouveaux paquets et ceux de la puissance génétique seront toujours disponibles. Ces bonnes nouvelles interviennent au bon moment alors que certains commençaient à se lasser face à des decks méta déjà bien stabilisés, des insignes tous remportés et un carto decks bien rempli. Un engouement de la part du public qui se ressent dans le nombre de téléchargements puisque c'est environ 60 millions d'utilisateurs qui ont débuté l'aventure Pokémon Pocket. Pour rappel, l'application n'est sortie que le 30 octobre. Et avant de passer à la suite, après un an de retard, bonne nouvelle, le jeu Hyper Light Breaker sera finalement lancé en accès anticipé le mois prochain. En plus d'une nouvelle vidéo de gameplay, le développeur Earth Machine a révélé une nouvelle date de lancement pour son roguelike coopératif préquel à Hyper Light Drifter. Breaker sera lancé en accès anticipé sur Steam le 14 janvier. Même s'il n'y a que 8 ans qui séparent actuellement le premier jeu et sa suite, nous sommes finalement à des années-lumière de cette première expérience. Ici, Earth Machine fait le choix de proposer une aventure qui pourra se jouer seul, mais aussi à 3. On a d'ailleurs pu jouer aux premières minutes du jeu il y a un moment et on vous en parle dans un papier sur JB. Et on passe à la suite ça y est, les Game Awards, c'est déjà terminé et si vous n'avez pas eu le courage de vous rester éveillé cette nuit, voici tout ce qu'il fallait retenir de cette édition 2024. Les Game Awards ont bien sûr été l'occasion d'annonces époustouflantes qui ont laissé les fans bouche bée. Parmi les plus grandes révélations, on retient bien sûr The Witcher 4 avec le retour de Siri. Il y a aussi Elden Ring and Night Train de From Software qui étend le monde d'Elden Ring avec une nouvelle aventure en coopération. On a aussi été bluffé par le retour d'Okami, le jeu bien aimé a droit à une suite avec le réalisateur original à la barre. Retenez aussi Intergalactic The Heretic Prophet avec lequel Naughty Dog s'aventure dans un nouvel univers de science-fiction. On retient aussi Borderlands 4 et Mafia The Old Country, deux franchises populaires reviennent avec de nouveaux volets. Avec Split Fiction, Aslight fait suite à It Takes Two avec une nouvelle aventure en coopération, cette fois-ci en plongeant dans les univers de deux auteurs. Et puis les créateurs de The Last Guardian sont de retour avec un nouveau jeu mystérieux au cadre futuriste et ça promet. Mais les Game Awards c'est aussi des prix, on commence par le grand gagnant de la soirée. Et oui c'est Astrobot qui est sacré jeu de l'année 2024. Le platformer repart d'ailleurs avec trois autres prix, celui de la meilleure direction, en somme la meilleure vision créative, du meilleur jeu d'action aventure et du meilleur jeu familial. Sur la scène des Game Awards, le réalisateur Nicolas Doucet a rendu un bel hommage à Nintendo et à Mario, saluant ce que la firme japonaise a apporté au jeu de plateforme. Métaphore, le dernier jeu des créateurs de Persona, repart lui aussi avec quelques prix, dont celui de la meilleure narration, de la meilleure direction artistique et du meilleur RPG. Eldivers 2 est aussi un grand gagnant de la soirée et gagne les prix du meilleur jeu service en cours et du meilleur jeu multi. Le phénomène Balatro est quant à lui élu meilleur jeu indépendant, meilleur premier jeu indépendant, mais aussi meilleur jeu mobile. À la volée, la meilleure musique revient à Final Fantasy VII Rebirth, quand le prix du meilleur design audio repart avec Hellblade 2. D'ailleurs, le prix de la meilleure performance revient à Meina Juergens, qui incarne Senua dans le jeu. 
le prix de l'innovation en matière d'accessibilité est pour Prince of Persia The Lost Crown, Neva l'adorable jeu indé repart avec le prix de Games for Impact, Baldur's Gate 3 est encore récompensé avec le prix de meilleur support de la communauté, le meilleur jeu VR est cette année pour Batman Arkham Shadow et le meilleur jeu d'action est pour Black Miss Wukong. Et c'est Tekken 8 qui remporte le prix de jeu de combat de l'année face à une concurrence rude qui incluait Dragon Ball Sparking Zero. Le prix du meilleur jeu de stratégie revient au très bon Frostpunk 2 qui l'emporte face à des titres comme Age of Mythology et Manor Lords. Esport FC25 gagne le prix de meilleur jeu de sport face à F1 24 ou encore NBA 2K. Pour finir, la meilleure adaptation de l'année revient à Fallout qui l'emporte étonnamment face à Arkane. Le meilleur jeu eSport c'est League of Legends cette année et sans surprise, le jeu le plus attendu en 2025 c'est bien sûr GTA 6. Et avant de passer à la suite, parmi les petites annonces des Game Awards, on veut aussi vous parler de celle de Bandai Namco qui a annoncé Shadow Labyrinth, un jeu de plateforme d'action en 2D présenté comme une version alternative du genre de Pac-Man. Les joueurs y incarnent un protagoniste appelé Swordman numéro 8 qui doit consommer pour survivre sur un monde extraterrestre hostile. Le jeu fait en fait suite aux événements introduits dans l'épisode d'animation dédié de Secret Level. Les joueurs se réveillent sur une planète extraterrestre toujours ravagée par la guerre et les monstres. Le jeu sortira en 2025 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC. On a hâte et on passe à la suite et voici un nouveau Disney qui va avoir droit à son live action. La boîte développe actuellement un remake de son film d'animation de 2010, Réponse. Et c'est Michael Gracie, connu pour avoir réalisé la comédie musicale The Grand Showman, qui est en négociation pour diriger le projet. Jennifer Caitlin Robinson, qui a travaillé sur Thor, Love and Thunder, écrit quant à elle le scénario. Les détails de l'intrigue de la version live action restent flous, mais le scénario devrait suivre de près le film d'animation original. On le rappelle, Réponse raconte l'histoire de Réponse, une princesse aux longs cheveux magique qui a été enfermée dans une tour toute sa vie. Elle s'échappe avec l'aide d'un hors-la-loi nommé Flynn Rider pour voir les lanternes volantes lancées par le roi et la reine lors d'un festival annuel. Le film d'animation de 2010 a été un succès critique et commercial. Il a rapporté 592,5 millions de dollars américains au box-office. C'était également le film d'animation le plus cher jamais réalisé au moment de sa sortie, avec un budget de 260 millions de dollars américains. La musique du film a également été populaire. La chanson I See The Light a été nommée pour un Oscar de la meilleure chanson originale en 2011. Compte tenu de l'expérience de Michael Gracie dans la réalisation de comédie musicale, il est probable que la musique jouera également un rôle important dans la version live-action du film. Le film sera produit par Christine Burr qui a bossé sur Cruella et Lucy Kitada qui a bossé sur le club des babysitters. C'est pas la première fois que la franchise Réponse est développée. Un court-métrage intitulé Réponse le mariage a été sorti en 2012. En 2017, un téléfilm intitulé Réponse au commencement et une série intitulée Réponse et le monde des brumes ont également été diffusées. La stratégie de Disney consistant à produire des remakes en live-action de ces classiques d'animation a donné des résultats mitigés au box-office. Certains remakes comme La Belle et la Bête et Aladdin ont été des succès à un milliard de dollars, tandis que d'autres ont moins bien performé. Le prochain film de princesse en live-action, ça sera Blanche Neige, le 21 mars 2025. La grande question maintenant, c'est qui va jouer Réponse Et sur les réseaux, les internautes ont déjà leur petit avis. Parmi les préférés, on retrouve les actrices Florence Pugh, Chloé Grace Moretz, mais aussi bien sûr la chanteuse Sabrina Carpenter. Le délit c'est fini, maintenant place au sondage. Hier on vous demandait quelle marque de console portable vous a le plus marqué. Et c'est Nintendo qui remporte 74% des voix grâce à ses Game Boy, la DS et la Switch. Juste derrière on retrouve Sony avec 20% pour la Vita et la PSP. Puis les Steam Deck, Rogolai et compagnie remportent 4%. Voici la question du jour, quelle est votre annonce préférée des Game Awards Comme d'hab vous pouvez répondre depuis l'onglet de la chaîne et nous on vous dit à lundi pour un prochain daily. Ciao